Bom, queremos dar início agora a uma roda de conversa sobre o tema símbolo de polinômios. Então, o que os documentos tratam sobre o símbolo de polinômios? Bom, os documentos, no caso, nós temos como principal a BNCC, no caso, a Base Nacional Comum Curricular, que permeia, no caso, o ensino da educação no Brasil, no caso, o ramo da matemática. Como a gente pode trazer isso? Nós temos, no caso, competências e habilidades. Para a nossa competência, nós temos o quê? Que os sistemas de equações de polinomiais de primeiro grau, eles devem ser ensinados, no caso, a habilidade que o aluno deve adquirir, que seria a resolução algébrica e o desenvolvimento dessa representação no plano cartesiano. Isso, no caso, seria uma das habilidades que o estudante deveria, assim, trabalhar. Isso, no caso, para a base nacional comum curricular, no caso, BNCC. No caso do Estado, já algo bem mais específico, esse seria, no caso, nosso currículo de Pernambuco, no caso do nosso Estado. Nós temos, no caso, nossa primeira competência, competência seria operações e o segundo produtos notáveis. As operações, no caso, seria a multiplicação de monômios e polinômios. No caso, monômio por binômio ou binômio por binômio. binômio. É. O segundo, no caso, seria o produto notável, que seria, no caso, a aplicação da regra da distributiva. E, consequentemente, o aluno vai estar tendo esse tempo até conseguir, é, digamos que, ter 100% de eficácia né, nesses procedimentos, no caso, nessas propriedades. É bom, é interessante essa operação de documentos. Enfim, enquanto a... o que pesquisadores de discutem e fazem suas pesquisas relativas a esse tema? Na verdade, os pesquisadores conseguiram identificar que nos últimos 20 anos a ênfase nos tópicos relacionados ao ensino de polinômios vem diminuindo nesses currículos que regem o ensino na, na educação básica. Então, para se ensinar polinômios, os professores eles devem ser capazes de é, selecionar conteúdos e atividades que estejam relacionados aos níveis de escolaridade dos seus alunos, bem como fazer analogias, saber dar exemplos e também saber fazer o uso correto de, de termos e, e procedimentos. Bom, então tudo isso nos faz refletir maneiras sobre como trabalhar o ensino de polinômios na educação básica de forma que não seja sempre trabalhado na memorização e nos procedimentos. Então, é, pesquisas realizadas apontaram que os alunos eles têm muita dificuldade no conceito, na definição de polinômios. Justamente por isso, porque na escola só se é trabalhado apenas a manipulação algébrica, no caso. É, e para ele, em sua investigação, ele conseguiu perceber que os professores eles sempre tomam por base o livro de idade. E que esse livro, na maior parte das vezes, traz o ensino de polinômios relacionado, atrelado à geometria. Bom, é interessante essa visão dos professores, mas eu quero especificar aqui dos dois educadores, pesquisadores, na verdade, que vem reconhecido, é o Lautegar e Ribeiro, que são propostas de pesquisa que com o objetivo de investigar o conhecimento matemático de professores para o ensino de polinômios na educação básica. É, ele, em sua pesquisa, também teve uma participação com professores que estavam em processo de formação continuada. E eles produziram, dez professores, produziram é, dados para que esses pesquisadores, referidos a Blau, Blau e Ribeiro, pudessem analisar o que eles apontaram. Foi observado que muitos professores tratam o ensino de polinômios, faz relação com dois eixos, grandeza e geometria, em que seria, é interessante que os alunos saibam a noção de perímetro e área, e as duas planas. Mas eles ressaltam que esses procedimentos estão muito relacionados a estratégia um pouco tradicional do 3 e que é explicação, exemplo de exercício. Explicação, exemplo de exercício. Isso pode perpetuar um ensino conceito mecanizado. Outro ponto é que eles tratam e indicam estratégias que possam, elas, podem ser relacionadas e trabalhadas com ensino polinômios. Quais são? Modelagem matemática e outro ponto é você tratar o ensino polinômio como atualidade do conhecimento. Bom, enquanto a estratégia metodológica que tanto o Leandro de Ribeiro trata e outros pesquisadores tratam, referente à aprendizagem é, no desenvolvimento de algumas atividades envolvendo a relação de problemas. Então, temos aí algumas questões para ser trabalhada. Para isso, é, utilizando os materiais concretos, que seriam as caixas, né, de acordo com o projeto. E Lous e Rosilda, que eles fizeram um projeto iniciando com esses materiais 
para não só o aluno, quando já tem um conhecimento prévio, ele, ele tem esse, esse copo material para se manipular. Através desse material, ele vai construir umas ideias e perímetro do área de comprimento. Sabemos que na matemática existem padrões. Dentro desses padrões, há um direcionamento. Como é que é que eu vou ser, é, tentar entender como é que vai ser os conceitos iniciais da aula, envolvendo não só os materiais concretos, como os, os projetos que, não só esse, como também teve o um projeto 2, que foi iniciado, com, com já nas séries finais, do, que é o nono ano, para ver como já tinha acontecido o projeto 1, um, foi realizado o projeto 2, para ver que se os conceitos iniciais de área e perímetro para introduzir, realizando esses, esses, esses procedimentos. Se a gente for buscar os resultados da metodologia utilizada dentro desses materiais, nós vamos identificar que é, o aluno pode compreender os conceitos através de materiais manipuláveis, que é uma caixa, dentro dessas caixas, e podemos ser recortados, podemos fazer figuras geométricas, tentar é, diferenciar que seria um lado, que seria uma altura, que seria um comprimento. Esse é o material utilizado que durante depois do projeto foi iniciado nas séries iniciais, utilizando as metodologias através dos alunos junto com os professores, desde que os professores medianos não ajudam os alunos. Essa visão vai de conta a pesquisa de Lauter e Ribeiro, em que os professores tratam de modo exagerado, Faz relação em si de pronomes com as geometrias e medidas. É o que ele acabou de falar. Mas assim, é um, uma ideia um mais avançada, por dizer, de aspas, porque ele está trabalhando com concreto, material concreto, concreto, mas no material manipulado. Mas há outro tipo de estratégia, que também é trabalhado com material manipulado. É o que vai ser apresentado agora. Então, dando continuidade a esses materiais e dados manipuláveis que podem ser utilizados no ensino e na aprendizagem desse, dessa temática de ensino de pronomes, eu vou falar um pouco agora sobre o Algeplan. Ele foi criado em 2006, foi apresentado em 2006, pelas autoras Rosemary Aparecida Rosa, Fernanda Mansur Dias, Letícia Thaís Medeiros, sobre a orientação da professora Hermínia de Lourdes Campelo Franco. Esse material didático ele é composto por 40 figuras retangulares, sendo 20 delas compostas por quadrados. O primeiro tipo de quadrado é esse, que possui lado X, uma unidade X qualquer, então possui área X ao quadrado e perímetro 4X. Tem um segundo tipo de quadrado, que ele é um pouco menor do que aquele outro, que tem é, lado Y e, consequentemente, área Y ao quadrado e perímetro 4Y. E o terceiro tipo de quadrado é um que possui lado sendo uma unidade qualquer, sendo menor do que o Y que eu falei anteriormente, e representa a área 1, que é a unidade, e um perímetro 4. Então, em relação a quantidades, tem quatro peças dessas, de quadra, é, quatro quadrados maiores, é, quatro quadrados médios e 12 quadrados pequenos. Em relação aos retângulos, tem esse daqui, que possui lado X e o outro lado 1, possuindo área X e perímetro 2X mais 2. Tem esse outro retângulo, que possui lado Y e o outro, a outra dimensão 1, possuindo área Y e perímetro 2Y mais 2. E por fim, esse outro retângulo, que possui por dimensão X e Y possuindo área XY e perímetro 2X mais 2Y. E em relação às quantidades, esse daqui é, são 8, esse daqui também 8, e esse daqui 4. E como vocês é, podem ver, ele, cada peça possui duas faces. Uma é, azul representando as medidas positivas e outra vermelha é, representando valores negativos. Então, é, qual o objetivo desse material didático? É justamente, como o Ronaldo já falou, relacionar a geometria, é, a, o eixo da geometria de grandes medidas, 
com a álgebra justamente no ensino desses polinômios. E em relação aos materiais que, eles podem, que o álgebra pode ser confeccionado, vai variar do, da disponibilidade do confeccionador. Mas também tem a sua versão comercial e também tem a sua versão virtual, que também já estaria se entrelaçando com uma outra tendência matemática que seria tecnologias. Então, é, eu acredito que esse, eu acredito e pesquisas mostram, né, que esse material, ele realmente, de fato, auxilia no ensino e na aprendizagem da, da álgebra dos polinômios, porque a partir dele é possível que o aluno construa esses conceitos, no caso, as alterações com os, é, com os polinômios e todos os conteúdos que a partir dele podem ser explorados. Esse material, né, conhecido como um algebra, ele deve ser trabalhado com vários professores. Sim, nós professores devem trabalhar com seus alunos, porque realmente ele é, traz é, é muita riqueza para o conhecimento e ensino da, dos pronomes. Mas a gente finaliza aqui, no, no entanto, fica evidente que muitos pesquisas mostram que os professores estão tratando é, o ensino de pronomes de algo mecânico que é trabalhado com na desmedidas, com eixo e na geometria. Isso até os próprios livros de dados trazem. Então, acho interessante a gente abrir essa discussão, abrir essa conversa, esse diálogo, para sempre é, melhorar como seria esse sino do polinômio. Como a gente pode melhorar a partir de matéria modular, como foi exemplificado é, da Raíssa, e também a partir de tecnologias, que é outro ponto que pode ser discutido. Bom, finalizando aqui, nós podemos conversar.